娘娘的不想活了是吧？站岗的时候睡觉，太君过来检查，开门。哎哎。给我叫出来！好。谁在娘娘吹的哨子？这才几点呢？疯了！哎哎！啊！哎呦，太君！老马。这咋回事啊？这是，这是新调来的太君，过来视察的，让弟兄们把枪都带出来集合。是，太君，都听着啊，把枪带好，帽子戴好，到这集合，快点，都他娘的快点！太君，不知道您的大驾光临，请见谅。嗯，摸索什么的，快点啊！到了，快点！太君，您看，嗯，我们的声音，立马去哦，俄罗斯。老马，这又是啥意思啊？呃呃，太君说，让大家把枪都放在他们面前，放地上。是，都听着啊，把枪都给我放在面前，放地上，快点！太君，都准备好了。嗯。そしてぜ、部屋に入れ。老马，这这又是啥意思啊？啊、呃，太君说，让咱们都进屋。哎哎，老马，回屋，回啥屋？不是太君要在这训话吗？太君让干啥就干啥，这太君心情不太好。快，哦，快点。嗯，呃，是太君。都听着，跟老子他娘回屋，快点。进屋，哭哭快一点，磨蹭你，快点，赶紧。哎，这十三哥还会说日本话的，愣吗？跟冯静轩学的。哎呀，不容易啊，你都乐了。你别说，你刚才说的这两句话，学的还挺标准的。是啊，我觉得也是。哎，快点啊！快点！啊啊啊！哎呦，太监，哦，太监，啊，哎，这事儿，哎，队长。再说了，我说话那太君他也听不懂啊，是不是？那可不是，你们都给我听好了，老实给我待着，一会儿太君搜查完之后，就会放我们出去了，听明白了吗？哎，听明白了，放咱出去啊，都待着，待着啊，待着。放那，各位长官，我都按你们说的办了，那能忘了我了吧？表现的还不错，哎，不过呢，还得麻烦你件事儿，啊，黑蛋，他们都被关进去了，你是不是也得陪着呀？啊，把他给我关进去，哎，嗯，走，哎，这怎么能行？哎，老马，老马，怎么这个人？这什么情况啊？是啊，是啊，不知道啊，这日本人这样做为啥呀？人家是太君，我也不清楚啊，你。哎呀！哎，哎，怎么样？我这日语说的还不错吧？好，费一枪一弹就把这个军营给拿下来了。你呀，这只是恰巧碰到了一群傻子。哎呀，行了，别废话了，赶紧去开车去。小姚，来，来，一会儿派几个战士，给我在这儿好好守着
，把那些枪枪炮炮都给我看好了。等完事之后，我回来还取呢。好嘞，其他的人按原计划行事。
金丝军一个团，他神不知鬼不觉就来了。妈呀，一共有那么多人！队长，队长，长官，要不然，要不然咱们投降吧，犯不着跟新四军拼命啊！瞧你这怂样，老子不信他有一个团。顶天是土土族游击队，回来带我枪。是一个团的人马，你给我闭嘴！前面什么情况？太君，不好了，这新四军主力来打我们来了！白哥，小人，快点叫人！哎，快打电话，给这里打电话找阅兵！喂喂，我们被新四军围攻了，快点来支援我们，快点！看着炮楼，如果想攻下来，必须得靠重武器。光靠这么忽悠片能成吗？哎，我看玄啊，不过这话又说回来，他当初跟我讲过，就打，就往那炮楼那地儿。那会儿枪跟人还没有现在多呢，那不照样打下来了？他的话你也能全信？嗨，哎呀，我们连长啊，有的时候是飘飘然的，抛售大话，但是不得不承认。他是一个优秀的指挥官，这份信任来源于他带领我们的多次胜仗。我想，你不信任他，你也不会决定留下来吧？也不知道十三哥那边怎么样这咋还不来？去去，耐心点。哎，还不来？这么久，就是。哎，来了来了来了！来了，哎，还真来了！啥叫还真来了？咋，你还信不过我呀？没有，哪能够啊？信信信，没白来就行。这支援部队咋这么点人呢？才十几个鬼子。得了，你知足吧，咱没白来就行。哎，快，就这点人，才等什么呀？直接干了得了呗。就是叫人，准备战斗。得嘞，走。走他娘的，真不过瘾！啊，汗还没出呢，仗打完了。看看，哎，对了，咱找几件干净衣服，赶紧换上吧。走，快点啊！哎，穿上，穿上。你看那腰带扎的，好没好啊？啊，好了，好了，好了，来来，集合队伍，快！来来来，集合了，集合了，快点，快点！嗯，好了，好了。来来来，快！嗯。嗯，从现在起，要注意自己的身份，千万不要多说话，听到了吗？哎，走。
，向右转，前后走。被援军给收拾了，弟兄们，来，出去迎接援军。走早准备好了，就等太君呢。怎么样，新连长信对了吧？哎哎哎！不是我们跟这帮王八蛋挥手啊，那一梭子路过去，多痛快！你懂个屁！把他们放进来再打，那不是更过瘾？
头的目的不是为了消灭鬼子，得让周围老乡看看咱有多大能耐。这倒好，这还没打了就撤了，那脸不被丢尽了？咱这以后在这一片还咋混呢？撤也撤不了，打也打不下来，那咋办呢？我就不信了，当年条件那么艰苦，我不照样把王二狗好好给打下来了吗？今儿还打不下来他吗？这样，咱们先回撤，到了一个地方我再想想。几个人，把他们电话线给我剪了。得嘞，去。这，你们先撤。放你那儿一会儿，你把手给我喝了。我实在太渴了，忍不住就喝两口。你给我留一口也行啊，打仗打到啥时候都不知道，一口也不给我留。你赶紧拉水去。这荒山野岭的，我上哪儿给你找去？我再坚持坚持，我上哪儿给你坚持？你凭什么欠我的？说你干嘛？就给我留一口也不行啊！我你哎，行了行了行了，不就一口水吗？至于吗？别玩了，有主意啊，你就快说，别抻着。就是，是啊，这……现在强打肯定是不行了。废话，现在谁还不知道强打肯定不行啊？那怎么？所以啊，我们得改成围困。围困？对。别看鬼子躲在炮楼里暂时安全，咱们拿他没法子，但是他们也出不来啊。而且最大的问题是。鬼子的水源在炮楼外，那就是说，只要控制了这口井，就等于掐住了鬼子的喉咙。没错，我倒要看看，这鬼子没水喝，能撑几天？但是，控制鬼子的水井，就得扫清前面的障碍，就必须得把炮楼外二狗子的两座营房给他拿下。所以，咱们最大的关键。就是先控制外面二狗子的营房，拿下了营房，就能控制水井，这样就等于打下了半个炮楼了
，去！哎，我们几个，跟我走。哎，是是是。是
边一方的兄弟听好了啊！之前我根本不想打，是因为你们也是中国人啊！我给你们留一条生路，没想到啊，你们是给脸不要脸啊！你们也看到了啊，那炮楼里的日本人也不会管你们。我们刚炸的是你们的营房。我们就给你五个数啊！五个数之后，我们就把你们连人、带营房，都给你们炸到天上去啊！准备啊！五、四、三、二，我们服了！别开枪，我们投降还不行吗？成，投降了就把枪举着乖乖出来啊！快点！刘福，不许投降！特にないよ。バカ。お前どこに行く？フジセ。クソ。クソ。老婆。饿的不行了，我跟你说，我现在就想我干娘做的那葱油拌面。哎，知道你怎么做吗？我跟你说说啊，先拿那个葱花还有蒜末，先炝锅，炝完锅之后，煮水下面，面熟了之后啊，捞上来，给它滴点香油，再放点这个葱花，一拌，得小香啊。咋了？可好点？刚吃完又饿了？不是，我这肚子好久都没啥荤腥了。总觉得缺点油水不舒服，想吃油水是吧？啊，哎，看到没有？把这炮楼打下来，别的我不说，包你三天吃日本罐头炖白菜，真的？我啥时候骗过你啊？不是哥，不是我不相信你，就是咱都围他一天了，这也没啥动静，我心里没底，不是？哎，你说说，如果让你两天不喝水，你会怎么样？两，别说两天了，哥，你就让我渴一天，我都抓起脑肺的。你看，让你渴一天，你都抓起脑肺的，何况里面的鬼子呢？咋样？你盯了一天了，你去歇会儿，这儿我盯着。哥，没事，我不喝，扛得住。哎，行了，别废话了，让你就去，快。歇会儿，我盯着吧。你，你，去打水。太君，那儿很危险啊。
，要么去打水，要么我打死你们！我，快去！我去，去！快，快去，去！滚开！老师，三幺二，哎，老星星，老星光，哎，老星星，老星光，大家听着了啊。这水都打进去了，那咱们都白喂了吗？去，让他们喝，啊！让开！弄死他！放开！那个密室还在。哎，啥意思啊？让鬼子喝屎汤子，你还心疼啊？我没心疼鬼子，我觉得呀，你小子鬼主意太多了，一肚子坏水。幸亏是咱们队伍上的人。你干啥去啊？啊，正好啊，我这还憋着抛妻呢，我琢磨着给这帮鬼子再加点料。行行行行，也不差你那一抛。你当鬼子傻呀？喝完一次还要再喝第二次呀？回来吧，回来吧。要不说你小子傻了啊！你这大白天的出去给人嘚瑟去，你也不怕鬼子把你那零件给菜了？行行行，那我来。我问一下，咱在这儿还得围困几天？我估摸着吧，再过一两天，这鬼子就憋不住了。不要说什么一两天了，别怪我没提醒你们。咱们在这儿待的时间可有些长。我担心再继续待下去会等来鬼子的援军。你这个顾虑啊，我也想过，但是我们都干到这份上了，再撤不划算。等会儿，这波鬼子援军还没到吧？就是，害怕啥呀？那鬼子来了，咱就弄他。哎，规矩老话说得好吗？叫兵来将挡，水来土冲了龙王庙。那叫水来土掩。说啥？反正十三哥说的对。再说了，那十三哥一肚子花花肠子，鬼主意，对吧？那有十三哥肯定没问题，是吧？我告诉你啊，我听了一下，头里二狗子讲一晚上，那叫一个惨呐。我估计是鬼子拿他们撒气呢。哎呀，这鬼子是要找死啊！别动，哎。你看着啊，走，走，走，走。
。伪军们，都给我听好了，鬼子的面再好吃，那也是狗食。吃了狗食，你们就是狗。就是畜生！昨天晚上，鬼子打了你们一宿，那就是最好的证明。我们新四军一直把你们当兄弟，只要你们弃暗投明，投入我们伟大的共产党新四军的怀抱中来，我们就非常欢迎。你们何必为日本人卖命？你说你们图个啥？只要你们放下枪，举手投降，我们保证不算后账。大家还可以做兄弟。哎。来来来来来来来来来！哎呀，念我的手艺啊！来来来来来，好嘞，我做的。多来点，多来点，多来点啊！来，不好了，好吃，不好了，不好了，怎么？不好了，你咋了？啊？什么情况？我喊了一上午，一个人都没出来。死胖子，赶紧给我盛碗面。我这样给你，我这样吃啊！先吃碗面啊！我讲，我压压根就没想让他们投降走出来。这帮鬼子呀，绝对是不见兔子不撒鹰。那你让我站那一上午干什么呀？嗯嗯，这叫扰乱军心。哎，扰乱军心。三国里面诸葛亮打司马懿用的就是这招，扰乱军心。哎，吃完了吗？吃完了吗？别停啊！都都都都都，你喊了，别停。哎，是是是，是是是啊，黑子，跟石头哥学着点。哪个能你好几万？有哥给给。西单的狗狗狗啊，是等你偷狗准备的。狗狗偷了的话，这个都蒙带的。某些人气高，我去给了吧。亚斯拉多一休你得得可以，可罗萨奈的奥雷加好休息了。哎，这喊啥呢？我咋一句都听不懂？哎，我跟你说啊，他这招叫做……嘿嘿嘿嘿嘿，吃吃吃！你怎么那么坏呀、啊、你？来来来。哎他娘的！我觉得他们的话说的对呀。这日本人把咱们不当人看，咱们也犯不着一直陪着他们在这儿等死。对呀、啊，那你说怎么办啊？我们都听你的。说什么呢？回去吃喝，都给我老实点。
有十几个人呢，人都去哪儿了？老总啊，你是不知道，你们的部队正在清乡区外跟日本人打得热闹呢。这周围的日本人都被调走，跟着早野俊二和你们的部队打仗呢。全都调走了？对呀、啊，这周围没几个日本人了。哎，听我说，你们两个带他们先走，快先走。哎。二狗子只要一投降，剩下那几个鬼子就好办了。你们几个接一下，快！是，小心，都小心点！快点，快点，快点！往这壕里跑，快点，快点！放下武器，我们既往不咎。我们新四军说话算话。你们走吧。哎，等会儿。连长，我们之前可说好了的，放他们走。哎、你们现在这样，也没脸回去了吧？这回去之后，乡里乡亲的。不得给你们戳死几两骨，在家待得住吗？啊！现在我给你们重新做人的机会。我们新四军要壮大队伍，正好需要你们这样受过训练的战士。我们新四军欢迎一切肯拿起武器杀鬼子的中国老爷们儿。不管你以前是干什么的，只要你肯服从我们的领导，一心抗日，我们就欢迎你们。你们中间。有想加入我们新四军的吗？想的，站出来，到那边给一支枪，换身衣服。我们以后就是战友了。如果不想的话，也没关系。我们新四军
，不会强迫任何一个人加入。都听明白了吗？不出两个月，我保证咱们兵强马壮。嗯，真不错，小八子，哎，到，把火灭了吧，咱们去看看战利品了，看看鬼子给咱们留什么好东西了。好嘞。